എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കാര്യങ്ങളുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രം ബ്രേക്കുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രം ബ്രേക്കുകൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് പരിചയപ്പെടാം ഇത് രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഷൂകളാണ് ഇതാണ് രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഷൂ പിന്നെ ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂയുടെ ഔട്ടർ പാർട്ടിൽ വന്ന രണ്ട് ഇതാണ് ബ്രേക്ക് ലൈനിങ്ങുകൾ അതായത് ബ്രേക്ക് ലൈനറുകൾ ബ്രേക്ക് ലൈനറുകൾ ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വീല് ലോക്കാവുന്നത് ഈ വീലിൻ്റെ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഈ സാധനത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ഷൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് എൻഗേജ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ സാധനം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും വീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ഈ ഈ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യൂല അങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത് രണ്ടും രണ്ട് റിട്രാക്ടിങ് സ്പ്രിങ്ങുകളാണ് ഈ സ്പ്രിങ്ങുകൾ പിന്നെ ഇതൊരു ആങ്കർ പിൻ എന്ന് പറയും ഈ പിന്നും ഇപ്പുറ സൈഡിൽ ഇതിനെ ഈ ബ്രേക്ക് ഷൂനെ എൻഗേജ് ചെയ്യും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ക്യാമാണ് ഇതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ക്യാം വരുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വീൽ പിസ്റ്റൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പെഡൽ ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് വന്ന് ആ രണ്ട് ലൈനറുകളെയും രണ്ട് ഷൂകളെയും രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം പകരം ഇനി ലോറികളിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എയർ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് അവിടെ ഒരു എസ് ക്യാമാണ് എസിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഒരു എസിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു ക്യാമാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇതിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അതായത് മെക്കാനിസം മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് അതായത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ മെക്കാനിസം വെച്ച് വേർതിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡ്രം ബ്രേക്കുകളുണ്ട് അതായത് മെക്കാ മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രം ബ്രേക്കായ ഈ ക്യാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രം ബ്രേക്കുണ്ട് പിന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ഉണ്ട് പിന്നെ ന്യൂമാറ്റിക് ഉണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത് മൂന്ന് തരമുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ ഡ്രം ബ്രേക്കുകൾ മൂന്ന് ടൈപ്പാണെന്ന് നോക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലീഡിങ് ട്രെയിലിങ് ഷൂ ടൈപ്പ് ഡ്രം ബ്രേക്ക് പിന്നെ ടിൻ ലീഡിങ് ഷൂ ടൈപ്പ് ഡ്രം ബ്രേക്ക് പിന്നെ ഡുവോ സർവോ ടൈപ്പ് ഡ്രം ബ്രേക്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലീഡിങ് ട്രെയിലിങ് ഷൂ ടൈപ്പ് ഡ്രം ബ്രേക്കുകളെ കുറിച്ച് പറയാം അതിന് രണ്ട് ഒരു ലീഡിങ് ഷൂ ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രെയിലിങ് ഷൂ ഉണ്ടാവും അതായത് എൻഗേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൊട്ടേഷൻ്റെ വീൽ റൊട്ടേഷൻ്റെ ഭാഗത്തിലോട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ഷൂവിനെ ലീഡിങ് ഷൂ എന്നും അതിൻ്റെ ബാ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക് ഷൂവിനെ ട്രെയിലിങ് ഷൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു വീൽ പിസ്റ്റൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാം ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ് ക്യാമ് ഏത് സിസ്റ്റം ആണോ ആ ഒരു ഒരു എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വേജ് മെക്കാനിസം ഓർണവും പിന്നെ രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഷൂകൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഓർണ ലീഡിങ്ങും ഓർണ ട്രെയിലിങ്ങും അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഈ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഷൂ ലീഡിങ്ങും മറ്റേത് ട്രെയിലിങ്ങും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ റിവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്രെയിലിങ് ആവും ട്രെയിലിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ലീഡിങ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പിന്നെ ടിൻ ലീഡിങ് ഷൂ ടൈപ്പ് ഡ്രം ബ്രേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് വീൽ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്യാമ്പ് ഉണ്ടാവും ആക്ച്വേജ് മെക്കാനിസം ഏതാണോ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇതും രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഷൂകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് ഷൂവും ലീഡിങ് ഷൂ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ അത് ബാക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് ഷൂവും ട്രെയിനിങ് ഷൂ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യും മൂ മൂന്നാമത്തെ ഡുവോ സെർവോ ടൈപ്പ് ഡ്രം ബ്രേക്കുകളാണ് ഈ ഡുവോ സെർവോ ടൈപ്പ് ഡ്രം ബ്രേക്കുകളി